Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una super actividad para trabajar los animales de la granja, tanto para pequeñitos como para otros no tan pequeños. Y lo mejor es que lo pueden descargar desde mi página de internet para que simplemente lo impriman y lo apliquen con sus pequeños. ¡No se lo pierdan! Bueno, lo primero que vamos a hacer es la granja y es súper sencillo, necesitan una hoja, yo la utilicé rojo pero en realidad puede ser de cualquier color y lo que van a hacer es lo siguiente, lo van a doblar de abajo, yo le dejo más o menos eh, este espacio porque ahorita van a ver lo que van a hacer, es súper sencillo y esto es como de los materiales que hago siempre en, en el consultorio. Entonces, lo doblan así para que quede como en una línea media. Les digo, no tiene que ser perfecto. Toman sus tijeras y van a tratar de llegar a la mitad del, del doblez. Y les va a quedar una cosa así. Y únicamente con un, marca, un marcador negro lo que yo hago es... Marco las líneas. Así para que parezca una granja, parece más granja gringa porque realmente nosotros no tenemos eh, granjas así, pero la verdad es que los niños lo reconocen. Van a pintar esto, lo voy a hacer un poco rápido, pero la idea es que lo marquen así. Aquí abajo pueden marcar esta y bueno aquí yo debería haber hecho la línea desde arriba, pero no importa, no tiene que ser perfecto. Si tienen hijos un poquito más grandes, lo pueden hacer ustedes y que ellos copien para que sigan los modelos. Si tienen niños chiquitos, ustedes lo hacen. Y vamos a ver cómo quedó. Bueno, entonces así va a quedar la granja y ahora les traigo este. La sorpresa es que ya no lo tienen que hacer, lo voy a subir en mi página. Voy a hacer toda una serie de actividades de la granja. Y lo que van a hacer es simplemente imprimirlo y lo cortan como las tarjetas y ahorita van a ver cómo queda. Entonces ya tenemos las tarjetas. Lo que van a trabajar con niños pequeños, chiquititos, a partir del año y medio, dos años, va a ser cosas como, ¿qué es esto? Esta es una vaca. ¿Cómo hace la vaca? Muy bien, vamos a meterla en la granja. Y entonces la idea es que esta casita de granja les sirva para meter. Entonces, con niños pequeños van a trabajar onomatopeyas. ¿Cuál es el animal y cuál es la onomatopeya? Con los chiquitos también pueden ponerles algodón o pueden ponerles algunas otras eh, cosas que tengan que, para que sean como más sensoriales. Con niños un poquito más grandes ellos lo pueden colorear y además de trabajar eh, la onomatopeya pueden decir... Este es un borrego, el borrego hace B. Acuérdense que con los niños que empe están empezando a hablar o que ya hablan un poquito más, es importante trabajar verbos porque generalmente nos enfocamos en los nombres de las cosas, pero no nos enfocamos en los verbos y el verbo es el más importante porque hace oraciones. Entonces, con niños un poquito más grandes podemos trabajar el mete, el dame o podemos hacer el dónde está el borrego, por ejemplo. Dame al borrego y entonces el niño puede eh, elegirlo. Mientras más comprendan las tarjetas, más ítems podemos poner. Ahora, si ya hicieron esto y quieren seguir haciendo actividades, con los niños más grandes les voy a traer otras actividades. Entonces, con niños un poquito más grandes les traigo esta actividad para contar cuántos animales hay. Les puse solo un ejemplo para que ustedes vean cómo lo pueden hacer. Y igual lo pueden pintar y abajo pueden marcar cuántos hay. Eh, dependiendo si sus hijos son un poco más grandes, pueden utilizar eh, más números. Aquí les puse poquitos porque lo estoy pensando para edades preescolares. Y lo que pueden hacer es que con las mismas imágenes pueden hacer más chiquitas y a lo mejor cortar tarjetitas para que los niños los metan y empezar a contar. Ahora, con otros pequeñitos les voy a traer esta actividad. Cuando ya están un poquito más grandes y quieren trabajar un poquito lo de eh, coordinación fina o lectoescritura, pueden hacer dos cosas con los niños más pequeños utilizar pintura digital para que lleven al pollito a la granja siguiendo las líneas con los niños que ya tienen un mejor agarre de las crayolas o plumones pueden marcarlo con 
con plumones para seguir eh, esto. Les puse el último, es el más complicado. Típicamente a los niños les cuesta trabajo hacer este movimiento. Y por último, la última actividad que les traigo es esta, que los niños tienen que marcar eh, las palabras y después encontrar a cuál le pertenece el, el nombre con el dibujo. Este es para niños que ya están empezando la lectoescritura y les puse palabras que no sean tan eh, como difíciles de leer para ellos porque vaca, por ejemplo, los puede confundir por el sonido P. Entonces, estas son las actividades que les traigo de la granja. Espero que les gusten. Si les gustan este tipo de actividades, díganme y les hago más. ¡Nos vemos pronto!